はい皆さんこんにちはこんばんは今日はね2018年4月2日でございます昨日4月1日にねこのジェリープロのね、開封動画を上げましたけども、あの開封動画を上げた後、少し異変に気づきまして、ちょっとね、これは急遽動画にしなきゃいけないなと思いまして、今日これを撮影しております。と申しますのは、えっ、ー、とですね、撮影し終わった後ですね、この本体を見たらですね、結構ね、傷だらけになってるんですよ。で、なんでこんな傷だらけになったのかということでよくよく考えましたら、そう、この付属でついていたピックですね。裏蓋を開けるピック。これでね、こじこじこじとやったね、打刻痕っていうかね、こじ開け痕がね、結構、このシルバーのラインのところについてました。ちょっとね、今これだとね、傷が分かりにくいんで、拡大してね、状況をお見せしたいと思います。はい。えー、分かりますでしょうかちょっとね、分かりにくいかもしれませんけどね、この辺にトントントントンと、なんかね、傷のような跡がね、ありますよね。それから、このお尻のところ、ここは比較的ね、えー、っと、よく分かると思います。こんな感じでね、傷がいってます。で、この傷ね、最初わからなかったんですよ。なんでね、こんな傷ついたのかな、ということで、よくよくね、後で動画を見てね、えー、確認してみますと、どうもこのピックでね、ギッて開けた時に、これで、こう、閉じた時のね、この傷がついてしまったということなんです。で、えっ、ー、と、まあ、それはね、しょうがなかったんですけども、朝ね、どれぐらいこれが傷ついてるものなのか、どれぐらい深いものなのかということをね、ちょっと拡大鏡を使ってね、確認してみました。で、えー、その拡大鏡でね、覗いてみると、こんな感じになってます。はい。わかりますかねこんな感じで、ちょっとピンボケでわかりにくいかもしれませんけども、こんな感じでね、結構ね、深い跡がついてます。こんな感じでね。わかりますかね点々点,点と。はい。こんな感じで、傷がね、入っております。えっ、ー、と、一番わかりやすいとこで言えば、えっ、ー、とね、このお尻のとこですね。お尻のところ、はい。こんな感じでね、はい。結構ね、深い傷が、はい、入っております。わかりますでしょうかちょっとね、ピンボケでピントが合いませんけども、こんな感じでね、へこみ痕がね、ついております。はい、えー、これでね、ちょっとはっきりわかるかなと思います。お尻の部分のところですけども、結構ね、深いこじり痕がね、ついちゃってます。はい、えー、サイドのところもね、もう一回見てみましょう。こんな感じでね、てんてんてんと、ちょっとね、こじり痕がついてます。一番サイドのひどいところはね、ここですかね。こんな感じで、こじり痕がね、はい、ついてますね。はい、こんな感じでね、結構何箇所かに行ってます。はい、そんな感じでね、えー、結局このサイドにトントントントンと、それからこのお尻のとこが一番ひどい形でトントンということで、これなんかね、よく見るともうね、あのー、押しつぶされてますね。で、えー、ここのシルバーのここの横のラインはですね、アルミでも何でもないんですね。プラスチックのの上に、まあ、薄いいシルバーのメッキがしてあるという状態なんで当然ね、えー、硬いものでこうこじるとへこんじゃうよということなんですね。はい、はい、ということでねこれからジェリープロをね購入されようと思っている方あるいはね購入されてるけどもこれからね開封しようと思っている方ちょっとねこの裏蓋をね開ける時に注意してほしいなというふうに思いますでどうしてもねこのピックでね、えー、開けなきゃねしょうがないですあの通常のね例えばコインとか10円玉だとねここのね隙間にね入っていかないんですなので、えー、と付属のねこのピックをまあ使うわけですけどもえー、と私のようにね、こうぐーっとやって、こう横方向にこうねじるようにね、こじないこと。これをね、一つのポイントにしていただきたいです。で、最初のところはね、どうしてもね、えー、パコッとこう開けなきゃしょうがないんですけども、こう開けた後ですね、私のようにこう横にこじるんじゃなくて、隙間が空いたらこのピックのね、えー、ヘリをうまく滑らしながら、こう横にこう滑らしながら
開けていくというようなことをすればですね、えー、こういうこじり痕がつかないで裏蓋がパコッと開けれるということです。相当ね、これ開けるの硬いです。ね、バッテリーがもう飛び出しちゃうほど硬いんで、力が必要なんですけども、まあね、こじるとこっちの、あのー、裏蓋側もね、ちょっと痛みますし、えー、ここのところなんかはもう外すとよくわかりますね、これね。ガンガンガンガンとこうへこんだ後ですね。それからここなんかも致命的ですね。ガーンとこうへこんだ後。これ拡大した方がもうちょっとよくわかるかな。はい、拡大してみましょう。おっと、ピンボケですね。はい、ピンボケになっちゃいました。はい。これぐらいのがわかるかな。はい、こんな感じでね、もうここがね、へこんじゃってるんですよ。はい。それからヘリの方はちょっとわかりにくいですけどね。はいこんな感じでトントントントンとガタガタガタとなってますなのでこれからねこれを購入されようという方、えー、決してねこのヘリねここのヘリでコンコンコンとこういう風な動きにしないでまあせめてね間を開けてスーッと滑らしにくければこういうねこういう平面側でこういうね動きにして極力ねこのビックの角がここのシルバーのところをねこう力をこうか,か,かからないようなね力がかからないようなこういうこういうね動きをするかあるいは横に滑らしてあげるかというふうにしないと私のようにここがねガタガタガタになっちゃうというね問題を起こしちゃいます。はいということで、えー、今回の動画はですねジェリープロをね買われた方へのまあ注意喚起ということで。裏蓋がね、非常に硬いんで、付属のね、このピックで開けるときは、こういう風なね、こういう風なこじ方はしないで、ね、最初はまあパコッと開けますけど、その後隙間作りの時には、こじないでそのまま横に滑らす。あるいは、こういうね、平面同士の動きで、まあ隙間を作るという開け方をすると、えー、傷つかなくて綺麗に開けれるということです。えー、私の場合はもうここねガタガタに傷ついちゃってまあへこんじゃってるんでこれもう元に戻らないですはい戻らないですけどもまあこれはねもう傷ついてもいいようにお外でも使おうと思ってますけどももしねえー、本当にちょっとだけ触ってあと綺麗な状態でね転売しようとオークションとかにかけてね高く売ろうというようなことを考えている人はね極力まああの本体とかには傷つけたくないという思いがあるでしょうから私のようなこういうね失敗をしないようにということでねこの動画を撮ってます是非ね参考にしていただければなというふうに思いますはいそれでは今日はねえー、ジェリープロの裏蓋を開ける時の注意事項ということで動画を作りましたはいまたねよかったらね次回の動画見てくださいそれではまた